ഹായ് വെൽക്കം ടു ജിഞ്ചൂസ് അക്കാഡമി ഏതൊരു വിഷയം പഠിക്കുവാനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ടാവും അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം ഈസിയാണ് മനപ്പാഠം പഠിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല കെമിസ്ട്രി ലാംഗ്വേജസ് എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കുന്നുവോ അതുപോലെ വേണം കെമിസ്ട്രിയെയും പഠിക്കുവാൻ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിലെ ടെൻ ക്ലാസ് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് കൊറോഷൻ ആൻഡ് റാൻസിഡിറ്റി ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഇത് ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ആഡഡ് ടു കോപ്പർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ദെൻ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ഫോം കോപ്പറിൻ്റെ കളർ ബ്രൗൺ ആണ് അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്സിജനുമായി കൂടി കലർന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ ആകുന്നു ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജനെ നേടുകയാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയുന്നു ഇനി റിഡക്ഷൻ എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ പ്രസൻസിൽ ഫോം ചെയ്ത കോപ്പർ ഓക്സൈഡിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യിച്ചാൽ കോപ്പറും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ റിയാക്ഷനിൽ കോപ്പർ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ മാറി കോപ്പർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കളർ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു റിയാക്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റൻസിന് ഓക്സിജൻ നഷ്ടമായാൽ അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയെന്ന് പറയുന്നു ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ആണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ കോപ്പർ ഓക്സൈഡ് ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്സിജൻ and forms copper it is a reduction reaction and hydrogen gains oxygen and forms water it is an oxidation reaction idil oxidation reaction um reduction reaction um nadanu so we can say it is a redox reaction redox reaction de kurich examples odi nokka idil zinc oxide oxygen e nashtapaduthi zinc undavunu ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് മൂലം റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അടുത്തത് കാർബൺ ഓക്സിജനുമായി കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തു ഒരു ഓക്സിജനെ ഗെയിൻ ചെയ്തത് മൂലം അത് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണെന്ന് പറയാം ഈ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടായി സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം എം എൻ ഒ ടു ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ക്ലോറിനുമായി കൂടി ചേർന്ന് എം എൻ സി എൽ ടു ഫോം ചെയ്തു സോ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എച്ച് സി എല്ലിലെ ഹൈഡ്രജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി സി എൽ ടു ഫോം ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിജനെ നേടുകയോ ഹൈഡ്രജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അതിനെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ഹൈഡ്രജനെ നേടുകയോ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ എന്നും പറയുന്നു സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനും റെഡ്യൂസ്ഡ് റിയാക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജനെ നേടുകയാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ ഓക്സിജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഓക്സിജൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് ഹൈഡ്രജനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജനെ നേടുന്നതാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് കൊറോഷനും റാൻസിഡിറ്റിയും അടുത്തത് കൊറോഷൻ കൊറോഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ പുതിയ അയൺ റോഡ്സിന് ഷൈനിങ് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ തുരുമ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ്ഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ പൗഡർ അതിന് പുറമെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതുപോലെ മോയ്സ്ചറിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടോ ആസിഡ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടോ മെറ്റൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തിനാണ് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ്റെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ഓൺ സിൽവർ ആൻഡ് ദ ഗ്രീൻ കോട്ടിംഗ് ഓൺ കോപ്പർ ഈ റിയാക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ബ്ലാക്ക് കോട്ടിംഗ് ഓൺ സിൽവർ സിൽവർ ആഭരണങ്ങളിൽ അതായത് വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ ഒരു കറുത്ത നിറം പിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ എഫക്ട്സ് ഓൺ സിൽവർ അതുപോലെ കോപ്പർ പാ
നെക്സ്റ്റ് റാൻസിഡിറ്റി അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ടേമാണ് റാൻസിഡിറ്റി റാൻസിഡിറ്റിയുടെ മീനിങ് രൂക്ഷമായ ഗന്ധം എന്നാണ് ഫാറ്റ്സും ഓയിൽസും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അവയിൽ നിന്ന് രൂക്ഷമായ ഗന്ധമുണ്ടാകുന്നു അവയുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും മാറിപ്പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് ഫാറ്റ്സും ഓയിൽസും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എയർ ടൈറ്റായി മാത്രം സൂക്ഷിക്കുക എയർ ടൈറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫുഡുകൾ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആകാതെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ തടയാൻ സാധിക്കും ചിപ്സിൻ്റെ മറ്റും പാക്കറ്റ്സിൽ പകുതിയും എയർ കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണ് അവ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് പാക്കറ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫാറ്റ്സും ഓയിൽസും അടങ്ങിയ ചില ഫുഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓക്സിഡേഷൻ തടയുവാൻ സാധാരണയായി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് റാൻസിഡിറ്റി ആൻഡ് കൊറോഷൻ ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് രസതന്ത്രം വളരെ രസകരമായി പഠിക്കുന്നതിന് ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ട്യൂഷനൊന്നും പോകാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് വളരെ അനായാസമായി ഇവ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ജിഞ്ജൂസ് അക്കാഡമി എന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്